ダイエット書簡レビューイエーイパツパツパツパツパツポッごきげんようデビューです今日もホーム文学 YouTuber です私現在1ヶ月のヨーロッパ旅行中でございます。第1カ国目はイギリス、ロンドンを中心に回っていきました。その中で、大英図書館に足を運んだんですけれども、こちら写真撮影禁止の場所が多く、なかなか絵で皆さんにお見せすることができませんでしたので、私の口から一体どんな場所なのか、そしてどんなところが魅力的だったのかというのをお伝えしたいと思います。まず場所はねえ、動画でもお見せしたハリー・ポッターの9と4分の3番線のモデルの駅、キングスクロス駅から徒歩10分圏内にありました。図書館の前に立ちはだかる像が大きい。そう、建物大きいです。<笑>それもそのはず、大英図書館は世界一という人がいるぐらい、まあ、歴史や研究において価値のある図書館でございます。もしかしたら、いわゆるの観光名所からは外れてるかもしれないんですけど、私は行ってよかったなーっていう発見がたくさんありました。図書館っていうと、本を借りる場所っていうイメージが強いと思うんですが、大英図書館ともなると、もう図書館と博物館が合体しているような感じですね。図書館に本屋さんもあるし、お土産ショップもあるし、そして展示もなされているんです。入場料は無料で、私が行った時にはブッダの企画展をやっていて、そちらは有料でしたね。簡単な荷物検査を通っていくと、まず目の前に見えるのが、キングスタワー。高さにすると4回分ぐらいかな。もう積み上げられているかのように本が収められています。大英博物館に行った時に、キングスライブラリーというジョージ3世の蔵書がコレクションされている場所がありました。ダイエー図書館のキングスタワーも同じジョージ3世の蔵書ですで図書館っていうとあ静かにしなくちゃってちょっと気が引き締まるような場所ですよねえダイエー図書館においてはもちろん閲覧室は静かな空間であると思います今回事前にパスが必要だったので閲覧室の中まで覗くことはできませんでしたただラウンジのようなみんなに開かれている場所においてはもうスタバみたいな感じだよねみんなコーヒーとか飲みながら談笑している人もいるしおそらく w i f i や電源というのも無料なので Mac を出して作業している人も多かった若い人が多くって仕事帰りに寄ってくかとかじゃあちょっと集まる場所で図書館とかそういう親しみのある場所なのかなって感じましたで特にいいなって思ったのがところどころメンバーつまり会員になっている人が入れる場所があるんですねも,もちろん会員じゃないので中は覗けなかったんですけど見える位置からもわかるんですよあなんかバーっぽい雰囲気だなって国立図書館にバーって想像つかないですよねでももしそういう場所が図書館内にあったら私絶対契約するわって思ったしそのメンバー同士で交流を深めてそういったコミュニティが作れるって素敵だなって思いましたまあ、チラッと見えただけなのでもし違ってたらすみませんさあ大英図書館は図書館と博物館が合体したような存在だと言ったと思います歴史的に価値のある貴重な資料、書籍、地図などなどが置いてあるんですよね。それが一つの展示としてまとまっていました。私はトレジャーという常設展をじっくり見ました。ここは本当に良かったですね。まあいろんなテーマに分かれているんですけど、最初に私が言ったのは音楽。有名な作曲家たちの手書きの楽譜が見られるんですそして片割に置いてあるヘッドホンをつけるとその曲が聴ける確かモーツァルトはあったと思う確実にあったのはドビッシー私好きなんですよめちゃくちゃ細かいあの人神経質だったのかななんて思っちゃった<笑>そして現代の方に進んでいくとありましたビートルズ Yesterday なななななななな,な,な,なんて曲あるじゃないですかあれは朝起きたらメロディーが浮かんできてそれに合わせて歌詞を書いたというその歌詞のメモが置いてあるんですよビートルズファンの人はイギリスにいたら聖地巡礼したいと思うんですけどこの大英図書館にも貴重な資料がありました歴史で言えば大憲章マグナカルタンありましたねこれは一つのもう個室みたいな感じで区切られてました文学で言うならば
シェイクスピアジェーン・オースティンとか他にもファーストドラフト諸行を中心に展示がなされていてあの諸行はどれも勢いがあってえ本であっても結構横に絵とか描かれてるんですよ。私もなんか喋ろうとか書こうって思った時にはまず手書きで文字書くんですけどあ絵も入れてみるといいかななんて思いましたねダヴィンチのノートも展示されてるようなんですが私は何回見ても発見することができませんでしたでこの本の展示ってさたまたま開かれているその見開き2ページしか読めないじゃないでも電子版で読めるようになってました例えばルイス・キャロルの「不思議の国のアリス」の書稿とかね挿絵はルルイス・キャロル自身のものもなんですよいや英語ができて時間があったらその電子書籍で読んでみたいなーなんて思いましたこのようにいろいろと進んで見ていって最後の「セイクレットブック」っていうところこの場所が一番感動したかもしれない私は美術とか見る時には、まあ、大体キリスト教のお話になってくるんですよねただここには世界三大宗教以外にもシク教、えー、ユダヤ教ジャイナ教などなども網羅されておりその世界観の特徴を見るのが面白かったしあとはもう字が全然違うのでカリグラフィーっていうのかな文字の面白さも感じました本って一括りにしてるけどもう何でもあるなすごいなって思いましたそしてそのどれもが凝った絵装飾施されているんですよ表紙の厚み重み金で細かく施された模様本が高価だったというのは納得ですよね今ではみんなに等しく情報が行き渡るように、まあ、求めやすい価格で本を楽しむことができますが今だからこそねお金と時間をたっぷり使って一つの本を芸術作品として作っていくっていうのもありなんじゃないかななんて見ていて思いました本好きの人にとってはパワースポットになること間違いなしですね私はクリエイティブなことをやるにあたっての意欲をかきたてられた気がしますちょっとここで小話をえロンドンにいる間はもうずっと歩きっぱなしで毎日10キロぐらい歩いていましたそしてたどり着いたのがダイエット図書館最後までのご視聴ありがとうございますこの動画が面白かったな参考になったなと思ってくださった方ぜひチャンネル登録そして高評価よろしくお願いしますコメントもいただけると嬉しいですそれではごきげんようおちなみにここはパリのホテルです